হাই আজকের পর্বে আমরা দেখব যে এইচ টেম এল টেবিল কীভাবে তৈরি করে তো এইচ টেম এল টেবিল যখন ওয়েবসাইট শুরুর দিকে তৈরি করা হতো তখন এইচ টেম এল টেবিল দিয়ে স্ট্রাকচার করা হতো তো আপনাদের মনে হতে পারে যে এই টেবিলটা আবার কেমন টেবিল তো মূলত এটা হচ্ছে যে আপনারা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ করেছেন বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেই বিশেষ করে তখন দেখবেন যে এই ধরনের টেবিল ওয়ার্ড এক্সেলে আমরা ইউজ করি তো ডেটা ইনসার্ট করার জন্য এবং ডেটাগুলিকে সাজানো গোছানোর জন্য আমরা টেবিলগুলিকে ব্যবহার করে থাকি তো এই যখন ওয়েবসাইট বানানো শুরু হয় ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট তখনকার দিনে শুরুর দিকে একদম শুরুর দিকের কথা বলছি তখন টেবিল দিয়ে ওয়েবসাইট বানানো হতো তো এখন ওয়েবসাইট বানানোর জন্য টেবিল ব্যবহার করা হয় না তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গাতে টেবিলের প্রয়োজন হয় তো টেবিলের যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলি আমি আপনাদেরকে দেখাবো যদিও টেবিলের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন রয়েছে যেমন টেবিল আপনারা কল স্প্যান করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে টেবিলের কলামগুলিকে চেঞ্জ করতে পারবেন কালার করতে পারবেন স্টাইল করতে পারবেন আনুষঙ্গিক আরও অনেক কাজ রয়েছে যেগুলি আপনারা করতে পারবেন তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা বেসিক টেবিলটা আগে দেখে নেই তো টেবিল করার জন্য আমরা প্রথমে এইচ টেম এল লিখে ফাইভ দেন কন্ট্রোল ই আর টাইটেল দিব এইচ টেম এল টেবিল আর একটা কথা বলে রাখি আপনারা যারা নিউজ লেটার অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমেল সিগনেচার যেটা বিশেষ করে ইমেল সিগনেচার কিংবা নিউজ লেটার টেম্পলেট যারা কাস্টম তৈরি করে ম্যানুয়ালি তো সেইগুলো এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইমেল টেম্পলেটের ক্ষেত্রে আমরা টেবিল ইউজ করে থাকি তো এটা কিছু নিয়ম রয়েছে কিছু স্ট্রাকচার আছে যেগুলো আপনাদেরকে ফলো করতে হবে তো আগে আপনারা বেসিক টেবিলটাই শিখলে আস্তে আস্তে ওগুলি নিজেরাই করতে পারবেন তো টেবিল খুবই সহজ আর টেবিল নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই টেবিল ট্যাগ ইউজ করতে হবে তো আমি টেবিল ট্যাগ টেবিল লিখে আমি শুরু করে দিচ্ছি এখানে দেন টেবিলের একটি হেডিং থাকবে তো আমরা যদি একটা লেআউট তৈরি করি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তো লেআউট তৈরি করার জন্য আমি পেইন টুলস ওপেন করব এখানে আছে সম্ভবত তো পেইন টুলসে আমি একটা টেবিল তৈরি করে দেখাই আপনাদেরকে ধরুন এটা হচ্ছে আমার টেবিল তো এখানে আমার আর রো দরকার তো ধরুন আমি তিনটা রো নিব একটা আর এখানে আরেকটি রো নিচ্ছি আর তাহলে কয়টা রো হলো টোটাল তিনটা আর আমরা যদি কলাম নেই তাহলে তিনটা কলাম নিতে পারি এখানে তো তিনটা কলাম নিয়ে নিলাম তো এই হচ্ছে আমাদের এই স্টেবেলের টেবিলের স্ট্রাকচার আমরা এটা করব এবার আমরা উপরে আরেকটি রো নিতে পারি যেই রোটাতে আমাদের হেডিং বা নেম এগুলি থাকবে তো সেটা করার জন্য আমরা একটি রো নিয়ে নিই আচ্ছা তো যেহেতু এখানে করছি একটু খারাপ হতে পারে বাট আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন তো এটা আমার আগে দেওয়া উচিত ছিল তো আমি পরে নিয়ে ফেলেছি তো ঠিক আছে সমস্যা নেই তো এখন আমরা রো নিয়ে ফেলেছি এটা হচ্ছে হেডিং তো সচরাচর আমি এখানে যদি আপনাদেরকে বোঝাই তাহলে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন টেবিলের এই পুরাটাই হচ্ছে টেবিল ট্যাগ দিয়ে ঘেরা থাকবে তার মধ্যে এটা হচ্ছে কলাম অর্থাৎ এই সেকশনটাতে এই একটা একটা কলাম অর্থাৎ তিনটা কলাম যেটাকে আমরা লম্বা লম্বি বলেন বা আরে বলেন যেভাবেই বলেন ভার্টিক্যাল হরিজেন্টাল এইভাবে বললে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন তো এখন তিনটা কলাম আছে এবং বলতে পারেন একটা দুইটা তিনটা চারটা রো আছে আর এই প্রথম রোটা হচ্ছে আমরা হেডিং তো হেডিং দিয়ে কাজ করতে হলে টেবিলে টি এইচ লিখতে হয় অর্থাৎ টি এইচ এই টেবিল হেডিং এবং শুরু শেষ আবার টি এইচ এটা প্রত্যেকটাতে আমরা হেডিং ইউজ করবে হবে আর মেইন ট্যাগটা কিন্তু টেবিল এই টেবিলের মধ্যে আমাদের শুরু এখানে শেষ তো আমি এটা এই জন্য দেখাচ্ছি কারণ টেবিলটা দরকার আছে পাশাপাশি আপনারা অনেক সময় ভিজুয়ালি না দেখালে আপনারা যখন ডিরেক্টলি কোডিংয়ে যায় তাহলে আপনারা দেখে বুঝবেন না তো এই টি এইচ এটা হচ্ছে টেবিল হেডিং এর আগে যেটা রয়েছে পুরাটাই একটা রো তো এই রোটা লেখার জন্য আমরা লিখব টি আর তো অর্থাৎ টি আর শুরু আর এখানে আমরা টি আর শেষ করে দিব তো আমি এখানে শেষ করে দেই সরি টি আর তো আমি এখানে টেবিল শুরু করলাম টেবিল রো আর টি আর এখানে দিয়ে শেষ করে দিলাম দেন টি এইচ মানে টেবিল হেডিং সেম ভাবে আমরা এখানেও টি আর নিব দেন আমরা এটার মধ্যে টেবিল ডাটা টি ডি এই প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ডেটা হবে তো এখন এই টেবিল ডেটা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা একটা টেবিল ডেটা এটা একটা এটা একটা তাই না আবার এখানে একটা ডেটা হবে এখানে একটি ডেটা হবে ঠিক এভাবে প্রত্যেকটাতে আমরা টেবিল ডেটা দিয়ে দেব আর এই ডেটা টেবিল ডেটার মধ্যে আমাদের তথ্য অর্থাৎ আমাদের ডেটাগুলি থাকবে তো এখন আমরা এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা রো 
তো এই ভিজুয়ালটাতেই আমরা রিয়েলে রিয়েল লাইফ কোডিং করে দেখাবো আপনাদেরকে যাতে করে আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন তো টেবিল রো এখন টেবিল রো আমরা শেষ করে দেবো তো আমি আর শেষ করে দেখালাম না জাস্ট আমরা এটাই করব এখন তো ধরুন এখানে আমরা যেটা করব নেম এখানে থাকবে এজ আর এখানে থাকবে সিজিপিএ আর জিপিএ ধরুন তো এখন আমরা নাম এজ এবং জিপি জিপিএ না দিয়ে আমরা আরেকটা জিনিস দিতে পারি এখানে জেন্ডার এটা হচ্ছে এর সাথে মনে হয় ভালো যাবে তো এখন আমরা এই তিনটা বিষয় আমরা এবার টেবিল তৈরি করব তো চলুন আমরা এবার ভিজুয়ালি আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন যে টেবিলটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো সেজন্য আমি আমার নোট প্যাডে চলে যাই যাওয়ার পরে আমরা ব্রাউজারটা ওপেন করে রাখি রাইট সাইডে যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন তো এখন এখানে আমরা টেবিল লেখার জন্য প্রথমে যেটা করব টেবিলের মধ্যে কি দেওয়ার কথা ছিল টি আর অর্থাৎ টেবিল রো টেবিল রোয়ের মধ্যে কি দেওয়া ছিল কথা ছিল আপনারা চাইলে এভাবে লম্বাই লিখতে পারেন আবার চাইলে লম্বাই না লিখে আপনারা আমি দেখাই আবার টি এইচ অর্থাৎ টেবিল হেডিং এখানে লিখতে পারি নেম দেন আবার টি এইচ টেবিল হেডিং দেন এখানে লিখতে পারি এইচ দেন আবার টি এইচ কন্ট্রোল ই এখানে আমরা লিখতে পারি জেন্ডার তো এটা হচ্ছে আমরা এভাবে দিতে পারি টেবিল রোয়ের মধ্যে ঠিক এভাবে দেখুন নেম এইচ জেন্ডার চলে আসছে সুন্দরভাবে তো এইটাকে আরও সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য আমরা যদিও এটা একটা ব্যাড প্র্যাকটিস যে এই স্টেবিলের মধ্যে ইনলাইন সিএসএস লেখা বা ইনলাইন স্টাইল লেখা এটা একটা ব্যাড প্র্যাকটিস এটা আপনারা কখনো করবেন না যেহেতু আমরা সিএসএস দেখাই নাই তারপরেও আমরা টেবিলটাকে বোঝানোর জন্য এখানে সিএসএস কোড ইউজ করব তো সেজন্য আমরা যেটা করব স্টাইল বর্ডার ওয়ান পিক্সেল এতটুকু থাক দেখে আমরা আর কিছু না দিলে শো করে কি না আচ্ছা বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড পুরোটা লিখতে হবে লেখার পরে টেবিলের বর্ডার চলে আসছে তো টেবিলের বর্ডারটি আসলে আমি যেমনটা চেয়েছি তেমনটা হচ্ছে না এখানে তাহলে আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি বর্ডার আমরা এরকম দিতে পারি দেওয়ার পরে দেখবেন কাজ হচ্ছে তো এখন আমরা এটা দিয়ে জাস্ট বোঝানোর জন্য করলাম তো আমি যদি আমার ব্রাউজার কোড এডিটরটা একটু দেখাই আপনাদেরকে এটা কিন্তু পাশাপাশি লেখা খেয়াল করুন টেবিল রো অর্থাৎ আমরা যেমনটা দেখিয়েছিলাম এখানে টি আর আমরা রো দিয়েছি এখানেও টি আর টেক্সট সিলেক্ট টেক্সট মোডটা আমি তুলে দেই তো এখন এই হচ্ছে রো দেন এর মধ্যে টি এইচ টি এইচ টি এইচ তিনটা টি এইচ নিয়েছে দেখুন এর সাথে মিল আছে কি না টি এইচ টি এইচ এবং টি এইচ টেবিল হেডিং আর টেবিল রো তো এভাবে করতে পারেন কিন্তু আমরা এভাবে করব না এটাকে সাজানো গোছানোর জন্য বা একটু সৌন্দর্য বা সুন্দর দেখানোর জন্য আমরা করব কি এরকম নিচে নিচে লিখব ঠিক নিচে নিচে লিখে দেব যাতে করে আমরা পরবর্তীতে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারি এটা আসলে যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি এভাবে কোডিং করতে হয় তো এখন আমরা টেবিল রো নিয়ে নিয়েছি এরপরে টেবিল রো আর একটি নেব দেন আচ্ছা এটা কিন্তু আমি ইন্টার প্রেস করে নিচে নামাচ্ছি আপনারা ইন্টার চাপ দিলে নিচে নেমে আসবে দেন টেবিল ডেটা তো টেবিল ডেটাতে আমি নেম দিলাম রিয়াদ দেন এজ দিলাম টোয়েন্টি সেভেন দেন মেল আচ্ছা এখন আমি চাইলে এটাকে রিলোড দিলে আপনারা দেখতে পাবেন যে রিয়া টোয়েন্টি সেভেন মেল চলে আসছে তাই না তো এটা হচ্ছে হেডিং ছিল এগুলো টেবিল ডেটা এখন আমি চাইলে এই রোটাকে কপি করে আমি আর একটা রো বানাতে পারি যেখানে নাম দিতে পারি মিথুন টোয়েন্টি সিক্স মেল দেন আমি আমার রিলোড দিই দেখুন যে নেম এজ জেন্ডার চলে আসছে তাই না তো আমরা চাইলে আর একটি দিতে পারি সেটি আবার একটি রো দিতে পারি মমিন আমরা যদি এখানে দিই টোয়েন্টি সিক্স মেল খেয়াল করুন আমি চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে তো এটা হচ্ছে টেবিলের কাজ তো আশা করি টেবিল নিয়ে আর বিস্তারিত এর থেকে দেখানোর মতো কিছু নাই কিন্তু টেবিলের মধ্যে আপনারা এই টেবিল ডাটার মধ্যে আগে যেভাবে কাজ করতো এই টেবিল ডাটার মধ্যে একটা বক্স করতো তার মধ্যে আবার অনেক তথ্য দিত অনেক ইনফরমেশান দিয়ে রাখতো তো আমাদের এত কিছু লাগে না বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস আসার কারণে আমরা যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করব এবং আনুষাঙ্গিক যে কোডিংগুলো আমরা করব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সেখানে আমরা টেবিল খুব কমই ইউজ করব। 
তো এই যতটুকু দেখিয়েছি এতটুকু আপনারা বেসিক জানলেই আস্তে আস্তে বাকিগুলি ডাব্লু থ্রি স্কিলস ফলো করে শিখে নিতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ